por la misma fecha de la fase de grupos de la Copa Quintet del torneo Apertura del Club de la Cuatro. En la categoría libre, el equipo albiverde de Rubiñú ya clasificado enfrentó al Deportivo Recoleta. Después del saludo protocolar, desposaron los equipos para la presentación de sus planteles. Los capitanes Daniel Castellano del Rubio y Elías Alfonso de Recoleta, donde comenzó con el disparo de Rafa. Remata y ese balón sale fuera del arco. En la réplica de Rubio genera del medio Tulio Gamarra, lanzando por izquierda ese balón donde Guido Amrilla cruza de primera y empuja a Ale González para poder sorprender y anotar así el 1-0 transitorio del equipo de Rubio Ñude. En otro andar, otra vez Tulio conduce ese balón en frente al área, abre por derecha junto a Daniel, dispara y define de pecho a Ale González anotando el 2-0 de los albiverdes. La contra urinera genera Elías Alfonso, dispara y desvía al córner el portero de ese balón. Por izquierda, Tulio Gamarra enlaza el pase frente al área donde baja de pecho Guido y dispara de primera saliendo al costado del arco esa redonda. En la réplica de Recoleta aparece Rafa Burgos con un fuerte remate que sale al costado del arco. En la zona del mediocampo comanda el ataque Tulio Gamarra encarando la jugada, toca junto a Daniel Castellano quien dispara y concreta así la tercera cosecha del equipo de Rubio Ñude. En otro andar Dani hace el cambio de frente por izquierda para Raúl Centurión, este enlaza el pase en el área y define de nuevo Daniel Centurión para poder establecer el cuarto gol del equipo de Rubio Ñude. El andar nivel izquierdo se escapa Samuel Vereles y sale Charlie recuperando ese férico. Presiona Vereles y recupera nuevamente la pose del balón donde cede el pase del medio y aparece Castellano con el remate que sale fuera. En la contra de Recoleta genera Rafa, toca junto a Lías, malogrando así el disparo. En la zona del mediocampo Daniel Castellano quita el remate que el portero consigue desviar. Recoleta recupera ese férico tocando junto a Rafa Burgos. Este dispara y pega por el palo del arco, Rubio genera del medio donde Daniel Castellano quita el sablazo que vence la portería para poder anotar el 5 a 0 del equipo de los Ñuenses Rubio ilvana el pase en el medio donde David Cuevas conecta junto a Daniel, este dispara para colocar la media docena de goles para el conjunto de Rubio Ñude, Tulio vuelve a generar en el medio junto a Guido Amarilla, recibe por derecha este levanta ese balón en el área donde Tulio baja y hace el chapeuciño para poder definir y anotar así el séptimo gol del equipo de Rubio Ñude. Recoleta se ganó un penal donde ejecutó Rafa este dispara y desvió el portero Cristian ese balón, cayendo e intentando, pero contiene nuevamente el portero Cristian, culminando así con la clasificación del equipo de Rubio Ñude. Sí, estamos momentáneamente esperando el resultado de Independiente contra 3 de febrero. Esperemos que ambos puedan disputar un partido tranquilo, con mucho cuidado, así como hicimos hoy. El, el apoyo del equipo fue fundamental para estar al mando del arco, por eso dio la seguridad de atajar el penal para el público. Ese, ese no vale. Oye, te, en, no. Esa, en esa fecha te destacaste como arquero. Sí, yo de chico no era arquero. Je. Muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. En la disputa de la categoría senior del equipo del Atlético Colegiales se enfrentó al Atlético 3 de febrero. Los capitanes Hugo Esteche del Rojo de Cuatro Mojones y Wilson Balbuena del 3 de febrero. Donde comenzó con un potente disparo de Esteche que el portero Julio desvía al córner. En la réplica del 3, Pablo cede el pase desde un tiro de esquina donde Jorge Jiménez dispara y se desvía por el barreto al córner. Ya frente al área recupera Edgar Liñanes que remata y contiene el portero Julio ese balón. En el medio campo, Liñán enlaza el pase junto a Barreto, este dispara y se desvía por la saga al córner. El 3 genera junto a Pablo, enlazando el pase arriba donde sale el portero Juan Peralta despejando ese balón. En la réplica de colegiales, Santiago levanta ese férico donde Ramón Brito cabecea y sale fuera ese férico. En el tiro libre, tocan junto a Wilson Balbuena, este dispara, pero va muy alto ese balón. Ya por la banda izquierda, Hermosilla encara quita el remate que controla el portero Julio Paredes. En la réplica del 3, Fernando gana la pose del balón, dispara y Juanma desvía ese balón. En la zona del medio campo, recepciona el esférico Hugo Esteche, quita el latigazo que vence la portería para poder anotar el 1-0 transitorio del equipo del Atlético Colegiales. En el segundo tiempo, Julio Paredes lanza en la zona del área, donde salta Aguirre para poder despejar ese balón. En el medio campo, Canú Duarte, quitando el zapatazo que desvía Aguirre. 
Real Corner. El cuadro rojo genera por izquierda lanzando en el área donde cabecean y sale sobre el horizontal ese balón. Por izquierda aparece Pablo para el 3. Este carga en el área donde intenta Wilson, pero sale despejando Cuama ese balón. Colegiales sale por izquierda junto a Santiago Hermosilla, toca arriba para Carmelo Benítez y quien recibe en el área y define para poder aumentar para el 2 a 0 del equipo de colegiales. En otro andar del rojo aparece Edgar Liñán con el disparo que desvía Wilson al córner. En el avance de colegiales genera el cruce Hermosilla y en el área Roque encara y le comete la falta haciéndole la tijera. Y el defensor Wilson, Roque cae frente al área cobrando así la falta, amonestándole con la amarilla y por tener el segundo acrílico amarillo le saca la tarjeta roja para ir a prepararse para el San Juan de Lara 4 que va a estar espectacular. Ya en un tiro libre ejecuta este hecho tocando para Alfonso que no entendió la jugada finalizando así con la victoria del equipo del Atlético Colegiales. Necesitábamos los puntos para clasificar, no, solamente la victoria nos servía y entramos con toda la fuerza y todo el mundo con los muchachos y gracias a Dios conseguimos el resultado que nos favorece a nosotros. Sí, un partido bastante reñido, bastante trabado, pero valió el esfuerzo en equipo, el trabajo en conjunto y lograron el triunfo. Sí, sí, eh, como te dije, era nuestro último pasaje para clasificar, pudimos... Eh, marcar los goles que hace tiempo no estaba eh, no estábamos pudiendo enfocar y eh, ahora por suerte nos no tocó en la última jornada ahora para clasificar un gol tuyo también para el que se dio mucho para el triunfo de tu equipo si sí, pude convertir un gol para ayudar al equipo y por, por suerte pudo marcar a otro compañero para salir victorioso en la disputa de la categoría libre, el equipo de Martín Ledesma enfrentó al Atlético Colegiales por esta última fecha de la Copa Quintet del torneo Apertura del Club de la Cuatro. Se comenzó asomando el equipo rojo de Cuatro Mojones junto a Ida Cuña, dispara de tiro libre donde sale al costado del arco. Martín Ledesma en cara por derecha, remata Armando Velázquez y ese balón controla el portero JJ Caballero. En un tiro de esquina genera el Ledesma lanzando en la zona del área y sale manoteando J y Junior dispara y rebota por la saga, remata de nuevo pero va sin precisión en otro tiro libre de Ledesma Alan Rodríguez lanza en el segundo palo donde cabecea Orlando Ide saliendo fuera ese balón en la zona del medio campo aparece Junior Araujo con un potente remate que desvía el portero Juanjo en la réplica de colegiales asoman por izquierda junto a David González, cruzan el área donde despejan ese balón y quedan los pies de Alberto, este toca junto a Ide la cuña quien dispara pero sale muy alto ese férico en la réplica de Ledesma, frente al área, intenta nuevamente Orlando Id, remata y contiene los defensores. En el segundo tiempo, insiste Ledesma junto a Junior Araujo, remata y sale al costado del arco ese balón. En un tiro libre, Pedro cede el balón y Junior dispara desviándose por la saga al córner, esa redonda. Por derecha, la sección Armando Velázquez se encara y dispara saliendo al costado del arco ese esférico. Con la nariz derecho, se escapa Maciel, alcanza ese balón, cruza en el área donde no pudo alcanzar. Lanzar Nelson ese férico. En un lateral asoma Ledesma lanzando del área, cabecean, despejando ese férico donde le pega de primera Jesús y va saliendo fuera del pórtico ese balón. La frente al área aparece Orlando y de este remata y JJ desvía ese férico. En un tiro libre para Ledesma, Pedro Ramoa dispara pero se elevó muy alto ese férico. En otra chance del equipo militar, Junior quita el latigazo donde atrapa ese férico el portero Juanco. En la réplica de colegio. Memo lanza ese balón en el área para Pablo, donde no pudo darle dirección a ese férico. En la recta final genera por derecha Junior, detiene la marcha y levanta ese balón en el segundo palo donde aparece Orlando y dispara y rebota y aparece Fernando Silvero para quitar el remate que convierte de esta manera para el triunfo definitivo del equipo de Levesma quien ganó este encuentro. Estamos muy contentos, conseguimos la clasificación. Fuimos de menos a más y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir la victoria. Fuimos altibajos en el torneo, pero estamos felices por conseguir una victoria que, que nos llena de orgullo y satisfacción. Ahora se ensayan en los, en los próximos partidos, tenemos un partido muy importante en la siguiente ronda y ojalá que, que podamos llegar a los objetivos. Sí, un partido bastante reñido, pero para, el, para lograr el triunfo. 
Así mismo se hizo un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo de todos los muchachos y bueno, esto es el sacrificio de, de todo el plantel y estamos felices por lograr la victoria que, que nos da el pase a la siguiente ronda. Sí, ahora a festejar el triunfo y a seguir firmes hacia el objetivo. Así mismo, eh, ahora ya eh, vamos a, a festejar y prepararnos para lo que se viene. Así que déjame dar un saludo muy especial a, a, a mi familia. Eh, que siempre me, me apoya y bueno, en nuestra respectiva familia que, que están con nosotros en, en todo momento. En el partido de fondo, disputaron la categoría senior entre el equipo de Martín Ledesma y el Independiente de Campo Grande, fecha fecha 14 de la Copa Quinté del Club de Aracuatro, donde comenzó recuperando el esférico, Jaime Ortiz escapa ganando la línea de fondo, dispara, pero sale muy alto ese esférico. En la zona del mediocampo genera Inde junto a Walter enlaza el pase arriba, donde Marcos Ruiz Díaz dispara y va impactando por el travesaño del arco ese balón. En otro andar, Marcos asocia junto a Javier de Mestral, dispara, de zurda y sale desviándose al córner ese balón. En la réplica de Ledesma, Jaime Ortiz encara desde el medio campo donde se asoma frente al área, este remata y va sin precisión. En la chance del equipo de Independiente, en un tiro libre Pablo Fernández dispara y sale sobre el horizontal esa redonda. Ledesma insiste arriba donde conectan el pase y aparece su goleador Jaime Ortiz para poder anotar el primero del partido para el equipo de Martín Ledesma. En el medio campo, Freddy se asocia junto a C César Vera toca para Jaime, quien dispara y desvía al portero bogado al córner. En la réplica de Independiente, en un tiro libre, el emperador Julio César remata saliendo al costado del arco ese balón. Por izquierda, se anima Javier de Mestral quitando el remate que contiene el portero. En el segundo tiempo, Salazar enlaza el pase para César, quien intenta de taquito y se desvía el balón por el portero bogado. Con la nivel derecho, aparece Freddy Bogado con el remate que vence la portería, anotando así el 2 a 0 de de Martín de Desma, donde volvió nuevamente a insistir y junto a Derly Chávez gira y remata saliendo al costado ese balón. Desde un lateral César lanza arriba donde aprovecha su andar. Ariel González le pega de primera donde le pasa debajo de las piernas al portero y anotando de esta manera el tercero del equipo de Martín de Desma. En el mediocampo Freddy quita el sablazo que el portero bogado desvía al córner. Ya por derecha genera Derly el pase. Asociándose con César Vera, este quita el remate que sale frente a la portería ese balón en otro intento de César toca junto a Sergio Sosa este dispara convirtiendo de esta manera la cuarta cosecha de goles del equipo de Martín Ledesma y finalizó la goleada arriba donde aprovechó la concesión César Vera para poder sentenciar el triunfo de Martín Ledesma quien clasificó a la siguiente instancia del torneo Walter goleada de Martín Ledesma en esta fecha Sí, realmente es lo que Estuvimos planeando con los muchachos y por suerte se dio el objetivo. Sí, eh, un triunfo que sirve para ir sumando. Así mismo, ya, eh, ya estamos clasificados, ya jugamos sabiendo eso. Por eso justamente tuvimos que alternar un poco por, por todos nuestros compañeros que no, pudieron, no tuvieron tiempo de jugar y hoy se dio. Sí, eh, ahora firmen hacia el objetivo. Ahora sí, la próxima semana ya mata-mata.